。今天我准备分享的主题，恰好非常贴合肖战昨天登上的微博烫搜哟，分别是：肖战还给了人的售后时间，肖战镜头下的谷雨，肖战是雪地公认的校草。这三个词条，先说第一个，昨天。在微博看到了一张图，就是网友们在讨论肖战当社畜时从事的工作。之前对甲方尽职尽责，现在指导工作是设计 logo 也用上了之前的技能，搭配着肖战指导工作是设计 logo 的合集来看，虽然肖战不在江湖，江湖却处处都有他的传说。起因是肖战曾经合作过低的一个客户。爆料说，肖战即使参加选秀了，也不忘完成工作，两年后才把他删了。网友评论说，这的确符合肖战的风格，就是喜欢他这种认真负责的态度，还有社畜的气质，是我可望而不可及的品质。干一行爱一行，肖战从未懈怠。肖战做事有始有终，看他合作过的必夸，这种负责任的态度，就是肖战成功的关键因素之一。另外，加码来欣赏一下肖战设计师设计里的细腻的小细节。母亲节手绘发布时间是十点零五分，而且 Mother's 那一撇是个小爱心哦。看最底层小汤圆可怜的表情，像不像被压泪线了？这个为中国加油的爱心戴上了口罩。光点封面的光和点分别是肖战的一半点。肖战这三个字像心脏一直在跳动，但光一直在点，不会消失。肖战在闪烁。还有这个拥有各自小表情的粽子，好喜欢那个荡秋千的小粽子呀！再来个看这个工艺山 logo， 一一就在里面加了个桃心，还有一个创意满满的加油手绘北京，但把很多北京元素融合到加油两个字中。其实细心观察，肖战的每次作品看起来很朴实，但是细微之处都是巧思，塞满了精致的小细节，只因为一点点的真心和爱意。即使作为设计师。也是不俗的那一个，这或许也就是有时候看见他视频或者图片会不自觉嘴角上扬的原因。一件事不做就不做，做了就要把它做好的原则。肖战贯彻得很彻底。拍摄《诛仙》时，导演程晓东说肖战是最累的，从头到尾，开机到最后都是他，每天开大风扇吹着他的眼睛，把他吹得感冒了，眼泪鼻涕一直在流。他是最辛苦的一个，但也是最乖的一个。王牌部队导演说：“为了塑造角色，肖战提前进组参加军训，体验生活。每天五点三十分出操，与军人同吃、同练、同住。烈日下高强度训练。合作过的工作人员说，肖战是他合作艺人里配合度最高、完成率最完美的艺人。对待每一位工作人员，他都十分的谦卑有礼，无论年龄大小，无论职位高低。”肖战录制两只老虎的那天晚上，之前已经连续工作了十几个小时，隐形眼镜都戴不进去了，最后还是应该映入高效完成。在他最艰难的2020年，陈情令导演顶着巨大压力发文力挺肖战。他说肖战很有礼貌，很谦虚，连拍了七个大夜雨戏，洒水车，实车实车的下雨。肖战的眼睛因为每天长时间工作，经常都有红血丝。后来都发炎了，但还是敬业的坚持拍完。因拍动作戏受伤的例子就太多太多了。他说，肖战作为一个演员，对得起演员这个职业，在舞台唱歌，他对得起歌手这个职业。出演话剧《如梦之梦》，第一次彩排，肖战就背熟了所有的台词。这样的例子实在是太多太多了。不论身在哪个行业，肖战认真负责、敬业的态度永远被人称赞。肖战为什么这么多忠实粉丝？绝不仅仅是因为他长得帅、演技好，更是因为他的人格魅力啊！昨天网上曝光了一段自媒体采访肖战母校重庆工商大学的同学，问他们觉得心中的校草是谁，每一个人都回答肖战，公认的大帅哥。想不到这些小兄弟们都这么捧场。有网友说，想起之前看到工商大学校史展览馆里的肖战，所有小说情节感觉堆砌起来了。肖战还没出道时就是很优秀的人啊，大二就和朋友成立了设计工作室和摄影工作室，也是大学的高音部部长。
还为全美冠军杨文浩设计 logo， 参与过像里咖啡厅的设计，曾经在街头摄影上过重庆报纸。校园里时又帅又优秀，出道后又大火。不管是演员校战、歌手校战，都一直带给我们作品与惊喜。有越来越多的人喜欢他，不仅仅是帅，更是一种人格魅力。昨天，四月十九日。进入谷雨节气，同时这也是春季的最后一个节气，象征丰沛的雨水和夏季即将来临。野生二十四节气宣传博主小站上线，来自节气博主小站的分享。小站的镜头捕捉了大自然的韵律。有网友说：“爱如骤雨难歇，像是电影画面。”感谢分享好美好治愈。小站镜头下的谷雨，水中倒映着郁郁葱葱的树木，因雨滴落下而破碎的画面。是春雨的味道，很有意境。刷到一个评论说：“笑战真的是沉浸式当青天剑见证，哈哈哈哈哈。”那么，古代的青天剑对应到现代又是什么部门呢？是国家天文台和气象局。我这里有一张表，关于古代各种事物称谓对应的现代叫法，分享给大家瞧瞧。也不知道笑战的落地古装新剧里有没有这些对应的角色呢？说回古代的青天剑。在古代中国有一个神秘机构，它的权力大到可以左右皇帝的决策，影响国家的命运。这个机构就是青天剑，它如何主宰了古代中国的政治、文化和宗教呢？青天剑作为古代中国皇家天文台和立法编制机构，其影响力远超其字面上的职责。它不仅是观测天象、预测吉凶的重要机构，更是政治、文化和宗教领域的核心力量。首先，青天剑通过观测天象为皇帝提供决策依据。在古代中国，天文现象往往被视为天意，皇帝在做出重大决策时，往往需要参考青天剑的预测。因此，青天剑实际上掌握了巨大的政治权力，能够左右国家的走向。其次，此青天剑还参与制定立法，从而影响了古代中国的文化传承。立法是古代文化的重要组成部分，青天剑通过制定立法。将天文知识与传统文化相结合，推动了古代中国文化的传承和发展。最后，青天剑还与宗教紧密相连。由于青天剑经常与玄学连在一起，显得尤为神秘，让人觉得青天剑大概就是一个遍布神棍的地方。而历史中真实的青天剑到底干嘛的呢？在古代中国，天文现象往往被视为神明的意志，青天剑的预测结果往往被用作宗教活动的依据。因此，青天剑在宗教领域也具有极高的地位。综上所述，青天剑在古代中国政治、文化和宗教领域都扮演了重要角色。它以其超越时空的智慧，为古代中国的发展做出了巨大贡献。在一些明朝、清朝的小说与影视作品中，经常出现“青天剑”这个词语，什么预测天气、占卜吉凶、世人断命、解释意象。几乎没有什么是青天剑不会的，更是除魔驱邪、为皇室排忧解难的学道之人。肖战正在拍的《藏海传》，虽然是架空历史的落地古装剧，但是从服化到可以看到对应到的是参考明朝体制，而中国古代几乎历朝历代都有职能相似的部门。但是青天剑这个名称一直到明朝才确定下来，而在此之前它的名称经历了数次变化，所以这是藏海时期的肖战来报道了哟。快乐就是，也就像，这还是什么？